دول شوية سكر ودي ولاعة أما دي بقى فهي عملية حرق السكر والسؤال هنا بقى ليه جسمك لما بيحرق السكر انت ما بتتحرقش زي ما حصل دلوقتي يمكن عشان جسمك ما فيهوش ولاعة او يمكن بعد الفصل السلام عليكم طبعا انت استنيت الفاصل مشكورا ومنتظر ان انا اجاوبك على السؤال اللي كان قبله لكن اسمح لي احبطك وبدل ما اجاوبك على السؤال اسالك كمان سؤالين اخذت منه اول سؤال فيهم احنا ليه بنتنفس الهواء اللي داخل جسمك ده داخل يعمل ايه وليه مهم لدرجه ان هو لو اتقطع لمده دقائق معدوده انت هتفرق الحياه ثانيا ليه بقى بنتنفس اكسجين تحديدا ما عندنا 118 عنصر في الجدول الدوري ليه جينا وزنقنا نفسنا في الاكسجين ليه ما نتنفس مثلا منجنيز او بوتاسيوم او حتى يورانيوم طبعا انت هتجاوب وهت تقول لي احنا بنتنفس اكسجين عشان يحرق الاكل ويطلع طاقه الطاقه دي الجسم بيستخدمها عشان يقوم بوظائف مختلفه هقول لك اجابه هايله بس انت كده يا معلم تبقى لسه عارف القناه جديد اعتقد ان احنا اعمق من كده بس خلينا نتفق مبدئيا اللي انت قلته ده كلام عظيم الاكسجين بيدخل من المناخير يوصل للرئتين يدخل منها على الدم يركب مواصله اسمها الهيموجلوبين اللي بتوصله لكل خليه من خلايا الجسم يدخل جواها والخليه تبدا تستخدمه عشان تحرق بيه الاكل اللي موجود جواها وتطلع منه الطاقه عشان تقدر تستخدمها وهنا بقى مربط الفرس بتحرق تفاعل الاكسجين مع السكر او مع الاكل عموما هو تفاعل حرق تقليدي زي بالظبط ما بتجيب شويه سكر وبتولع فيهم او زي ما بتجيب ورقه وبتحرقها حرق زي اي حرق بيحصل في الدنيا ماده عضويه واكسجين وحراره بيدي لك ثاني اكسيد الكربون وميه وحراره اكتر من اللي خدها عشان كده الرئتين بتوعك بيطلعوا ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه الناتجين من عمليه الحرق وبشكل عام تفاعلات الحرق كلها بتطلع طاقه كبيره والطاقه دي يا اما بستخدمها بشكل مباشر زي ما احرك بيها عربيه مثلا او اني استخدمها بشكل غير مباشر زي اني اولد بيها بخار مثلا والبخار ده احرك بيه تربينات والتربينات دي تشغل مولدات وتطلع لي الطاقه دي في صوره كهرباء المهم ان انا في الاخر بستغل الطاقه اللي طالعه من عمليه الحرق في اني اعمل بيها شغل وفي المثال اللي انا وريته لك برده قبل الفاصل السكر اتحرق بالاكسجين وطلع لي ثاني اكسيد الكربون وميه واداني طاقه والتفاعل ده بالظبط هو اللي بيحصل في جسمك جسمك بيحرق السكر بالاكسجين برضه بيطلع بخار ميه وثاني اكسيد الكربون وبيطلع طاقه طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا فين النار اللي حرقت السكر في المقام الاول ثانيا السكر ده لما اتحرق وطلع طاقه ليه ما ولعش فيك بس قبل ما تعرف فين النار اللي حرقت السكر وفين النار اللي نتجت من الحرق ده تعال الاول نعرف حقيقه تفاعل الحرق ونعريه ونكشف اصله لاحظ ان ولا سؤال جاوبتك عليه لحد دلوقتي انا اللي عمال اسال اسال ويعني حاسك بدات تتخانق مني بس معلش تك على الصبر لو جيت تبص بنظره اعمق لتفاعل الحرق هتلاقي ان التفاعل ده نوع من التفاعلات الكيميائيه اللي بيسموها تفاعلات الاكسده والاختزال الاكسجين بيجي ياكسد الماده العضويه في نفس الوقت بيحصل له اختزال طيب يعني ايه اكسده بص هو انا مش هينفع اشرح لك تفاعلات الاكسده والاختزال في الفيديو ده بس كملخص سريع الاكسده هي ان الاكسجين بيسحب الكترونات الماده العضويه الاكسده هي الشبح اللي بيخوفوا به المواد والاكسجين هو الفامباير اللي بيعيش على دمها في حاله السكر او الاكل عموما او اي ماده عضويه كل اللي بيعمله جزء الاكسجين المكون من ذرتين انه بيسحب اربع الكترونات من كل كربونه موجوده في جزيء السكر بس اه بس هي دي حقيقه تفاعل الحرق المتلف المهلك اكسجين بيسرق في الالكترونات لو سرقها من مادة عضوية بيحرقها ولو سرقها من مادة غير عضوية زي الحديد مثلا بيدمرها زي الصدى اللي بيحصل للحديد عشان كده الاكسجين دايما بيخوف وبيعملوا له الف حساب وبيحاولوا دايما بشتى الطرق ان هم يعزلوا المواد عنه عشان كده المعادن بيتم طلاقها عشان يعزلوها عن الاكسجين وما يسرقش الكتروناتها المهم يا سيدي ان جوهر عملية الحرق او التنفس ان الاكسجين بيسرق الكترونات الكربون وهنا يظهر سؤال جديد ليه الالكترونات اصلا بتتنقل للاكسجين وليه عمليه نقل الالكترونات دي بيطلع طاقه الاكسجين كذره نصف قطرها صغير النواه بتاعته حواليها مدارين اتنين بس يعني النواه بتاعته تعتبر مكشوفه والنواه دي موجبه فاي الكترونات سالبه بتعدي من جنبها بتشقطها طيب يقدر الاكسجين يسحب اي عدد من الالكترونات لا طبعا الاكسجين مداره الاخير ما بيشيلش اكتر من 
ثمان الكترونات وهو عنده سته منهم يبقى فاضل له اثنين وبالتالي كل ذره اكسجين بتشقط لها اثنين الكترون من اي عنصر ثاني عشان تملى المستوى الاخير بتاعها وتستقر عشان كده بيقولوا بشكل علمي ان الاكسجين السالبيه الكهربيه بتاعته عاليه بمعنى ان هو بيقدر يشد الالكترونات السالبه بقوه بس الكلام ده بتفسير الكيمياء الكهربيه مش بشكل فيزيائي قدرة جذب الأكسجين للإلكترونات ده نوع من أنواع الجاذبية وبالتالي اللي ينطبق على الجاذبية بينطبق على السالبية العالية دي وزي ما الكتلة في النظرية النسبية بتحني نسيج الزمكان الشحنة برضو بتحني المجال الكهربي وبالتالي تقدر تعتبر الأكسجين زي الحفرة اللي مش مليانة ومحتاجة اتنين إلكترون عشان تتملى عشان كده لو جت جنب ذرة الأكسجين ذرة فيها إلكترونات الالكترونات بتاعتها بتسقط جوه حفره الاكسجين والسقوط نفسه عباره عن تحول جزء من طاقه الوضع لطاقه حركه يعني الالكترونات وهي بتسقط جوه ذره الاكسجين طاقه حركتها عماله بتزيد وهي دي الطاقه اللي بتنتج من عمليه الحرق زياده طاقه الحركه اصلا هي المعنى الفيزيائي للسخونه ودرجه الحراره العاليه عباره عن جزيئات بتتحرك بسرعه كبيره يعني كل اللي بيحصل الاكسجين بيروح جنب السكر يقوم الكترونات الكربون اللي موجود في السكر تسقط جوه حفره الاكسجين فتزيد طاقة الحركة بتاعتها وبالتالي بتطلع طاقة. الجسم بقى بياخد الطاقة دي وبيستغلها بشكل مباشر في التدفئة أو إنه بيستخدمها بشكل غير مباشر عن طريق إن هو بيدور بها تربينات والتربينات دي بتولد طاقة وبعد كده بياخد الطاقة دي وبيخزنها لحد ما يستخدمها. زي بالظبط لما بتولد طاقة كهربية من المية اللي بتسقط من الشلالات أو من السدود. طيب ما هو الكلام ده برضه بيحصل في تفاعل الحرق العادي لما باجي احرق ورقه مثلا الاكسجين بيقرب من الكربون اللي موجود في الورقه وبيسحب الالكترونات بتاعته فين بقى الولاعه اللي انا استخدمتها عشان تبدا التفاعل ده في جسمك والطاقه اللي نتجت من سقوط الالكترونات دي ليه ما بتحرقش جسمك زي ما بيحصل في الورقه بس قبل ما اجاوبك على السؤال ده تعال الاول نتفق ان اي تفاعل في الدنيا بيحتاج قدر ولا ضئيل جدا من الطاقه عشان يبدا حتى لو التفاعل ده بيطلع طاقه كبيره زي تفاعل الحرق والطاقه دي بيسموها طاقه التنشيط طاقة التنشيط دي بقى يا سيدي وظيفتها ان هي بتزود من حركة الجزيئات وتخليهم يقربوا من بعض وبالتالي الالكترونات بتنتقل ما بين الجزيئات وبيحصل التفاعل الكيميائي في حالة السكر كنت بحصل على طاقة التنشيط دي من الولاعة هي دي اللي سخنت لي جزيئات السكر وسخنت لي الاكسجين اللي موجود في الجو وخلتهم يخبطوا في بعض ويقربوا من بعض والالكترونات تتنقل وتفاعل الحرق يحصل الكلام ده حصل بره الجسم لكن في حالة الجسم انا ما عنديش ولاعة بس عندي اداة افضل كتير جدا من الولاعة والاداة اللي معايا جوه الجسم هي الانزيمات الانزيمات بتقدر تشبك في جزيئات المواد المتفاعله وتخليهم يقربوا من بعض وبتقلل لي طاقه التنشيط بصوره كبيره جدا وبعد ما كنت محتاج حراره عاليه جدا عشان ابدا تفاعل الحرق تفاعل الحرق بيحصل جوه الجسم في درجه حراره الغرفه بشكل طبيعي جدا طيب ده بالنسبه للطاقه اللي هستخدمها عشان ابدا تفاعل الحرق بالنسبه للطاقه اللي هتطلع من التفاعل ده هستحملها ازاي؟ وازاي الجسم بيقدر يتعامل مع الحرارة اللي ناتجة من الحرق؟ الموضوع يا سيدي بكل بساطة ان الالكترونات لما بتسقط من الكربون لقاع الاكسجين ما بتسقطش مرة واحدة دي بتسقط بشكل تدريجي الاكسجين سالبيته الكهربية عالية جدا يعني تقدر تقول ان الاكسجين عميق جدا والكربون سالبيته الكهربية قليلة يعني تقدر تقول ان الكربون موجود في مكان مرتفع عن الاكسجين وبالتالي صوت الالكترونات من الكربون لقاع الاكسجين هيزود طاقه حركتها بصوره كبيره جدا وبالتالي هيزود الطاقه الناتجه زي اللي بيحصل في تفاعل الحرق العادي والطبيعي لكن جسمك اذكى من كده بكتير جدا جسمك بينقل الالكترونات من الكربون لمركبات تانية متدرجه في العمق لحد ما يوصل للاكسجين ما بيسيبهاش تقع للاكسجين مره واحده وبالتالي في كل خطوه بيطلع كميه صغيره من الطاقه يقدر يتعامل معاها والعمليه دي مشهوره جدا في الكيمياء حيوية وبيسموها سلسلة نقل الإلكترون أو الإلكترون ترانسبورت تشين ولو أنت درست كيمياء حيوية قبل كده فأكيد يعني دقت الخازوق بتاعها بس يعني حتى لو الطاقة الناتجة دي كانت قليلة فالجسم ما بيستخدمهاش بصورة مباشرة ده بيخزنها لحد ما يحتاجها ويبدأ يطلعها والبطارية اللي بيتم تخزين فيها الطاقة دي عبارة عن مركب بيسموه الأدينوزين دايفوسفيت أو الأدينوزين ثنائي الفوسفات ومن اسمه عبارة عن مركب اسمه الأدينوزين شابك فيه مجموعتين فوسفات الإلكترونات لما بتسقط من الكربون للأكسجين بتشغل في سكتها تربينات والتربينات دي وظيفتها إنها تشغل مكنة تانية كل وظيفتها انها تشبك مجموعه فوسفات زياده جنب المجموعتين اللي موجودين في الادينوزين دايفوسفيت وبالتالي الادينوزين دايفوسفيت بيتحول لمركب تاني اسمه الادينوزين ترايفوسفيت او الادينوزين ثلاثي الفوسفات الفوسفات اصلا مجموعه سالبه وانا كده محتاج 
اشبك ثلاث مجموعات سلبة جنب بعض يعني محتاج طاقة كبيرة عشان اقدر احطهم قريبين من بعض والطاقة دي هي اللي بحصل عليها اثناء سقوط الالكترونات الالكترونات وهي بتسقط بتشغل تربينات والتربينات دي كل وظيفتها انها بتفضل تنقل الهيدروجين من داخل الخلية لبرا الخلية وتكومه برا الخلية والهيدروجين ده يعتبر بمثابة الوقود اللي بيشغل المكنة اللي بتشبك لثلاث مجموعات الفوسفات والمكنة دي بتحط مجموعات الفوسفات جنب بعض زي بالظبط لما تشد سوسته البندقيه قبل ما تضرب الطلقه ضغطه السوسته دي بتخزن الطاقه جواها وبتبقى مستنيه حد يضغط ضغطه بسيطه على الزينات عشان يحرر السوسته فتضرب لي الطلقه طيب ازاي الجسم بقى بيحرر الطلقه او ازاي بيضغط على الزينات بتاع الاي تي بي عشان يحرر لي الطاقه اللي جواه الجسم بيضغط على الزينات عن طريق الميه اللي انت بتشربها اول ما الجسم بيحتاج طاقه بيشمم جزيء الاي تي بي جزيء ميه الميه دي بتضغط على الزينات وبتكسر الرابطه وبتحرر لي مجموعه الفوسفات عايز طاقه زياده قرب جزيئات ميه زياده لجزيئات اي تي بي زيادة. هيتحرر لك مجموعات فوسفات زياده وهكذا وهي دي جوهر عمليه التنفس او حرق الاكل بشكل مبسط بس لحظه كده كل اللي انا محتاجه للتنفس عنصر عميق عشان الالكترونات تسقط جواه هل الاكسجين هو العنصر العميق الوحيد اللي موجود في الجدول الدوري لا طبعا الجدول الدوري مليان عناصر مؤكسده عميقه زي الاكسجين ويمكن اكتر الكلور الفلور البروم اليود النيتروجين الكبريت كل دي عناصر مؤكسدة وعميقة زي الأكسجين اشمعنى بقى الأكسجين اللي أنا بتنفسه ليه ما يكون شيء واحد من عناصر دي أقدر أتنفسها بدل الأكسجين الفكرة هنا يا سيدي إن أنت محتاج عنصر سلبيته الكهربية عالية متوفر في الطبيعة بكثرة موجود في الصورة الغازية عشان تقدر تتنفسه وموجود في صورته الخام ومش مرتبط بعناصر تانية عشان كده الأكسجين هو ده العنصر الوحيد اللي إحنا مزنوقين فيه الأكسجين غاز ومتوفر بكمية كبيرة جدا في الغلاف الجوي 21% من الغلاف الجوي عباره عن اكسجين وموجود كجزء اكسجين مش مرتبط بعناصر تانية ده بخلاف ان هو غير سام واعلى عنصر في السلبيه الكهربيه يعني تقدر تقول اعمق عنصر موجود في الجدول الدوري وبالتالي قادر على استخلاص اكبر قدر من الطاقه من الكربون اللهم الا ان الفلور اعلى منه في السلبيه الكهربيه لكن الفلور نشط جدا وبيتخانق مع لبان وشه وقادر ان هو يدوبك حرفيا لو اتنفسته الفلور اللي موجود في معجون السنان مثلا بيبقى مرتبط بالصوديوم وساحب منه الكتروناته بجانب ان هو بيبقى موجود بتركيز قليل جدا بحيث ان هو ما ياثرش عليك ولا ياذيك وبالتالي تنفس الفلور كفكره مش هتبقى لطيفه طيب النيتروجين حلو وغاز وموجود في الغلاف الجوي بنسبه اكبر بكتير جدا من الاكسجين ليه ما نتنفسش نيتروجين برغم ان النيتروجين موجود في الطبيعه مش مرتبط بعناصر تانية الا انه مرتبط بنفسه بتلات روابط تساهميه قويه جدا صعب انك اكسرها لدرجه ان هم احيانا بيعتبروا النيتروجين من الغازات الخامله وبالتالي مش هيقدر يسحب الالكترونات من الاكل اللي انت بتاكله الكبريت سلبيته برضو قليلة ونادر لما بيبقى حر عشان تلاقي كبريت حر مش هتلاقيه غير في البراكين او في الينابيع السخنة بجانب ان غازاته حمضية جدا وقادرة انها تدمر الرئة بتاعتك تماما فبرضو مش هينفع تتنفس كبريت الكلور سام ونشط وبرضو قادر ان هو يدمر الرئة بتاعتك بجانب ان هو لو لقى مية زي بخار المية اللي موجود في الرئة بتاعتك يا بيكون حمض هيدروكلوريك قادر ان هو ياكل الرئه بتاعتك تماما يا بيكون هيبوكلوراس اسيد اللي بيستخدم في التطهير وفي التنظيف وفي التعقيم واللي احنا شغالين بيه حاليا عشان نعقم بيه كورونا وبالتالي كده برضو الكلور مش فكره كويسه عشان تقدر تتنفسه وبالتالي احنا فعلا مزنوقين في الاكسجين ما قدامناش غيره لكن لا اخفيك سرا ان بعض العناصر دي لو كانت غير سامه او غازاتها غير حمضيه كان وارد انك تقدر تتنفسها الكبريت مثلا بيقدر ان هو يرتبط بالهيموجلوبين زيه زي الاكسجين وبيكون مركب اسمه سالفو هيموجلوبين وده بيخلي لون الدم اخضر مش احمر وفي بعض الحالات اتسجلت ان لون دمها كان اخضر ولون جلدها كان مخدر نتيجه انها كانت بتاخد ادويه بتحتوي على الكبريت وده يخليك تتوقع ان هالك مثلا كان بيتنفس كبريت ده بخلاف ان في برضه انواع من البكتيريا قادره انها تتحمل الظروف اللي انت مش بتحملها وقادره انها تتنفس عناصر انت ما بتقدرش تنفسها بكتيريا الكبريت مثلا بتتنفس كبريت وزي ما انت بتاخد الاكسجين تاكسد بيه الماده العضويه وتطلعه في صوره بخار ميه هي بتاخد الكبريت وتاكسد بيه الماده العضويه طلعوا في صورة كبريت الهيدروجين والبكتيريا دي كانت منتشرة وموجودة على الأرض وقادرة إنها تعيش في ظروفها القاسية من 3.5 مليار سنة قبل حتى ما الغلاف الجوي للأرض ما يكون فيه أكسجينية واحدة بكتيريا نطرات مثلا بتتنفذ النيتروجين وهو اللي بيسحب الإلكترونات من المواد الرضوية اللي بتتغذى عليها ومخرجاتها بتبقى عبارة عن أمونيا وفي أنواع من البكتيريا قادرة حتى إنها تتنفس الحديد فلو أنت مزنوق في الأكسجين مش لازم تتخيل إن كل الكائنات زيك البكتيريا دي بتقدر تتنفس العناصر اللي انت ما تقدرش تنفسها
بيلبسها ومش بس كده دول بيستخدموها في الصناعه عشان مخرجاتها مخرجات قيمه وبفلوس مش زي مخرجاتك وبالتالي انت لازم تشتغل على نفسك واول خطوه لازم تعملها هي لايك وشير وكومنت تشترك في القناه وتفعل اشاره الجرس وتستنى الحلقه الجديده سلام